Let's do work problem. At ito ay post ni Sir Donald Baoy Taron. I hope I pronounce your name correctly. Dito sa Philippine Civil Service Review for All. Basahin natin. A man and a boy have working capacities in the ratio of 8 is to 5. If together they can complete a work in 40 days, then in how many days will the boy alone complete the work? Para hindi magkamali sa sagot, intindihin ito, dito banda. A man and a boy have working capacities in the ratio of 8 is to 5. Working capacity, ibig sabihin, yan yung speed. Ito si man at ito si boy. Yung speed nila, si man ay 8 at si boy ay 5. 8 is to 5. Yan yung speed. Working capacity. Therefore, kung time ang pag-uusapan natin, okay, Ito si man ay 5 at ito naman si boy ay 8. Balik ta rin mo lang yung ratio kung time ang pag-uusapan. Bakit ma'am? Di ba itong ratio na 8 is to 5? Ratio yan ha. Yan yung working capacities nila. So, kung mas mabilis si man, yung speed niya, sa kanya yung time na ratio na 5. Kung mas mabilis si man, so mas maiksi yung oras ni man sa pagtrabaho sa ratio, okay? Kung lima lang or mas lesser yung bilis ni boy, sa kanya naman yung ratio na 8 na mas matagal na oras. Kaya balik tarin mo lang. Ito yung speed, yan yung ratio ng speed. Pagdating naman sa time, balik tarin mo lang yung ratio na yan. Si man, siya yung 5 at saka si boy, siya yung 8. Given yan siya. So kung time ang pag-uusapan, balik tarin mo lang kasi ang given sa speed ay 8 is to 5. Now, focus tayo sa time. Now, doon muna tayo sa shortcut. I-add mo itong ratio na yan. Tapos, I-multiply mo yan sa 40 days. I-divide mo yan sa speed ni boy na 5. 8 plus 5 and that is equals to 13. Now, 13 times 40 and that is equals to 520. 520 divided by 5 and that is equals to 104 days 104 days kapag si boy alone lang now kung si man naman alone ganun din yung 8 plus 5 i plus natin yan and that is equals to 13 i multiply natin ng 40 saka naman i divide natin ng 8 ito ay kung si man ito naman ay kung si boy then 13 times 40, and that is equals to 520. 520 divided by 8, and that is equals to 65 days kung si man alone. Ngayon, balitkan natin yung given. Ito yung given. A man and a boy have a working capacities in the ratio of 8 is to 5. Therefore, mas mabilis Si man, working capacity, 8 is to 5. Yan yung speed, mas mabilis si man. Kaya si man, kung siya lang, 65 days lang, mas mabilis siya eh. Ngayon, si boy, mas mabagal siya kay ni man. Kaya kung siya lang, 104 days. Mas matagal kung si boy lang. Kaya ang sagot nito ay 104 days. Another way of solving this. Now, itong solusyon na ito, Doon na tayo mag-focus sa mismong time. Ang time work ni man, i-add natin na sa kay boy, that is equals to isang trabaho in 40 days. Itong si man, yung speed niya, isang trabaho 
that will be instead na 5 lang, that will be 5N. Kasi we're talking about ratio. Itong N na ito, ito yung common number dito sa dalawa na i-multiply natin para makuha natin yung actual na time. Okay. Plus, isang trabaho naman dito kay boy, ang speed na, I mean, ang time naman niya ay 8N. Let N be that number na i-multiply natin later sa time ni boy kasi ratio nga ito. Napansin nyo ba, kapag regarding sa ratio, kung mag-add tayo or mag-identify tayo sa actual na number, meron tayong mga variables na gagabitin. Katulad nito, naggumamit tayo ng n na variables para ma-identify natin kung ano yung common na number na i-multiply natin sa either 5 or 8 para makuha natin yung sagot. Ngayon, kunin natin yung value ni n at i-multiply natin sa 8 para makuha natin yung sagot dito or yung time ni boy. Now, this is equals to isang trabaho in 40 days. Now, let's do addition of fraction. Para sa pinaka-detalye on how to add fractions, please see description ng video ito. Kasi lalagay natin yung mga na, dati na natin na-upload kung paano mag-add ng mga fractions. Dito, since wala namang common sa dalawa para gawin nating least common denominator, ang gagawin natin ay butterfly method. 5 times 8 and that is equals to 40. Pero, i-detalye natin kahit pwede namang i-shortcut natin. I-detalye lang natin. This is 40n squared. In other words, itong n squared na yan ay pariho lang yan sa n times n. 40 times itong n times n. Kasi nga, multiply mo yan. Dinitalye lang natin para maklaro nyo. 1 times 8n and that is equals to 8n plus 5n times 1 and that is equals to 5n. So therefore, ang common denominator nitong 8n at 5n ay 40 na dalawang n or n squared. Common denominator yan siya. So kung dito ka mag-focus sa 8, 8n, i-cancel mo yan n na yan, ang matitira mo na lang ay 40n. At ganun din mangyayari dito sa 5n, i-cancel mo lang din yan. Common, pariho lang ha, para maklaro ninyo. Para maklaro nyo. Sa isahin natin. So, itong isa ay meron tong 40n squared. Ito naman isa ay 40n squared. So, ang matitira, matitira na lang, kasi cancel mo yan, n na lang, bali 40n. Ito naman, bali, 40n. So, ang tura niyan ay ganito na. That is, 8 plus 5, and this one is 40n. Equals 1 over 40. So, 8 plus 5, and that is equals to 13. Ngayon, ito naman ang i-cross multiply natin. Para hindi na tayo paulit-ulit itong cross multiplication natin, itong n lang ang ilagay natin dito. So, n na yan siya. 1 lang naman. Itong 40 naman, nandito na siya. I-multiply natin sa 13. Ang 40 sa taas at 40 sa baba, pariho lang. I-cancel mo lang yan siya. So, ang natitira na lang natin ay 13 that is equals to n. Klaruhin natin. Na-cancel na kasi ito. At ito ay... Ito, siya yan. Kaya ang natitira mo na lang ay 13 is equals to n. Ito na lang ang natitira dyan. 13 is equals to n. For more examples, paano hanapin yung value ni n, ilalagay ko na rin sa description ng video ito para hindi kayo mahirap. So, now, ang 13, yan yung value ni n. Ang hinahanap natin is... Itong days, how many days will the boy alone complete the work? Ang speed ni boy ay 8. 
Yang 8 na yan, i-multiply mo sa 13 and that is equals to 104. 104 days. Yan na yung sagot. If in case nalilito kayo o hindi nyo naintindihan yung buong problem na ito, unang-una, i-master nyo muna kung paano mag-add ng fraction at i-master yung mundo ng ratio and proportion at balikan itong ganitong work or speed problem pero habang binabasa mo yung problem or yung question, huwag niyong pangunahan ng takot. Madali lang itong isolve. Thank you for watching and God bless.